Hello everyone and welcome to another episode of Art Support with Arts by Rats. Today's episode is that the 70s look is a very good show. It is just a process video. I am Google actor tutorial search column. I am going to show you Photoshop filter. The 70s grainy look is a very good show. I am going to show you video that is just a speed paint. It is a very good reference study. এবং তারপরে এক ভিডিওর শেষে আমি দেখাবো যে কি কি ফিল্টার অ্যাপ্লাই আমি করলাম এটা এটা যে একদম স্টেপ বাই স্টেপ টিউটোরিয়াল সেটা না জাস্ট আমার অ্যাপ্লাই করা ফিল্টারগুলো আমি নিজেও এটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতেছি যেহেতু তাই আমি এটাকে একদম এক্স্যাক্ট প্রসেস বলবো না গুগলে অনেক টিউটোরিয়াল আছে এরকম যে সেভেন্টিজ লুক কীভাবে আনা যায় এটা আসলে কোনো ব্রাশিং টেকনিক বা ও ধরনের কিছু না এটা জাস্ট ফটোশপের কিছু ফিল্টার আর কয়েকটা লেয়ার মোড ব্যবহার করে আনা তো সেটা আমরা যাব তার আগে একটু ইলাস্ট্রেশন প্রসেসটা নিয়ে বলি এখানে আমি যখন ইলাস্ট্রেশনটা জাস্ট একটা রেফারেন্স থেকে নিয়ে একটা ছবি আঁকা মূলত রেফারেন্স ছিল আসলে একটা ওল্ড এটা মনে হয় কোনো বলিউডের ছবি সেখান থেকে রেফারেন্সটা নেওয়া তো ছবির শুরুতে প্রথমে আমি একটা জাস্ট ব্ল্যাক কিছুটা সিলুয়েট ফিগারটাকে সিলুয়েট করে ভ্যালু স্টাডির মতো একটা করি তার উপরে ড্রয়িং করি ইদানিং দেখতেছি যে এই প্রসেসটাই ড্রয়িং করতে ভালো লাগতেছে বা ওই জন্য আসলে ফার্স্ট একটা ব্ল্যাক সিলুয়েট দিয়ে শেপটা লক করে তার উপরে ড্রয়িং করতেছি আগে যেটা করতাম হয়তো অনেক স্ক্রিবল করে তার উপরে ড্রয়িং শুরু করতাম বাট সেক্ষেত্রে দেখা মানে এখন এটা অ্যাপ্লাই করতেছি তারপর মানে লাইটিং কালারিংয়ে খুব একটা এখানে টেকনিক্যাল কিছু নেই খুব সহজ একটা একদম ফ্রন্ট একটা লাইটিং এবং ফার্স্টে লোকাল কালারগুলি দেয়া কয়েক জায়গায় কালার ভেরিয়েশান ড্রেসের কালার এটসেট্রা এগুলি দিয়ে আর ব্যাকগ্রাউন্ডটাও খুব সিম্পল ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে যে আই জাস্ট একটা ট্রি কিছু পাতা টাতা এগুলি এখানে একটা জিনিস যে আমি রেফারেন্স থেকে সব আইডিয়াগুলো নিচ্ছি রেফারেন্স থেকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টাইল কালারের স্টাইল স্টাইল না ঠিক বলবো একজন এলিমেন্ট এবং ড্রেসের প্যাটার্ন এটসেট্রা ড্রেসের প্যাটার্নটা এখানে খুব ইন্টারেস্টিং আছে কারণ খুব সহজ স্ট্রাইপ দিয়ে দিয়ে আঁকা কিন্তু কালার ভেরিয়েশানগুলো রেফারেন্স থেকে দেখে করলে যেটা হয় যে অনেক ইন্টারেস্টিং ভেরিয়েশান পাওয়া যায় যেমন পাতাগুলিও কয়েক ক্লিয়ার আমি করলাম তবে একটা জিনিস হচ্ছে রেফারেন্স থেকে স্টাডি করার করা হলো এটা আমি কিন্তু একদম রেফারেন্স থেকে ধরে ধরে যে কালার পিক করতেছি সেটা না রেফারেন্স থেকে দেখে নিজের মতো করে কালারটা আমি চেষ্টা করছি ইন্টারপ্রেট করতে এইটাই তারপরে জাস্ট শ্যাডোয়িংয়ের জন্য মাল্টিপ্লাই লেয়ার নিয়ে ওখানে এক লেয়ারের শ্যাডো শ্যাডোগুলি তারপরে হচ্ছে সফট ব্রাশ দিয়ে একটু শ্যাডোর এজগুলো ঠিক করা আর দেন একটা হাইলাইট লেয়ার হাইলাইটটা অনেকভাবে দেয়া যায় আমি এখন যেটা প্র্যাকটিস করি হাইলাইট লেয়ারটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি লিনিয়ার ডজ মোড দিয়ে আর অনেক মোডেও দেওয়া যায় লিনিয়ার ডজে হচ্ছে ডার্ক কালার দিয়ে হাইলাইট করা যায় তো ওই জন্যে আর লিনিয়ার ডজে অনেক সময় গ্লোর ইফেক্ট আনা যায় এটাই তারপর একটা জাস্ট সিম্পল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম মোটামুটি ইলাস্ট্রেশনের কাজ চলে এই পর্যন্তই তারপরে এখন ফিল্টারগুলো অ্যাপ্লাই করতে শুরু করব ফিল্টারিংয়ের জন্য প্রথম ফিল্টারটা হচ্ছে নয়েস ফিল্টার ছবিটাকে ফার্স্ট টাইম একটা ব্যাক করে নিলাম যে যদি অ্যাকচুয়াল থাকে আর কি তারপর একটা নয়েজ অ্যাড করলাম ফিল্টারের মধ্যে যে নয়েজ নয়েজ অ্যাড করার পর দেন হচ্ছে কার্ভস কন্ট্রোল এম চাপলে যেটা আসে কার্ভ দিয়ে একটা এস কার্ভের মতো করতে হবে যাতে কিনা আসলে ডার্ক আর হাইলাইটগুলো কন্ট্রাস্টটা একটু পুশ হয় এরপর ফটোশপে লেয়ারে যে নিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অথবা নিচের দিকে শর্টকাট বাটন আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে আপনি ফটো ফিল্টার একটা নিতে পারেন কালার ফিল্টার ওটা নিয়ে হচ্ছে একটা ম্যাজেন্টা কালারের টিন্ট দেওয়া হলো তারপর একটা গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলের মধ্যে যেটা হচ্ছে এই পার্পল অরেঞ্জ এরকম একটা গ্রিনের আছে সেটা নিয়ে সেটার একটু অ্যাপাসিটি কমাবো এবং সেটা লেয়ার মোড চেঞ্জ করা যায় এই জিনিসটা আমরা অনেক হয়তো প্র্যাকটিস বা অ্যাপ্লাই করে দেখিনি যে গ্র্যাডিয়েন্ট ওভারলে দিয়ে ওইটার লেয়ার মোড কিন্তু চেঞ্জ করা যায় নর্মাল স্ক্রিন এখানে যেমন আমি যে টিউটেলটা ফলো করছি ওখানে বলছিলাম স্ক্রিন মোডে দিতে স্ক্রিন মোডে দিলাম দিয়ে একটু অ্যাপাসিটি চেঞ্জ করে নিলাম তারপরে আরেকটা লেয়ার মোড মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিচ্ছি ভাইব্রেন্স জাস্ট কালার ভাইব্রেন্সটা একটু বাড়ানো কমানোর জন্য এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে লেয়ার মোডে নিলে যে কোনো সময় ওগুলি কিন্তু আবার অ্যাডজাস্ট করা যায় যেমন অ্যামাউন্ট বাড়ানো কমানো যেমন এখানে আমি শেষের দিকে সেই ম্যাজেন্টাটার অ্যামাউন্টটা মনে হলো একটু চেঞ্জ করি বা গ্রেডিয়েন্টটার অ্যাপাসিটি বাড়াই কমাই এই করে লুকটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা তো এর সাথে অ্যাডেড গ্রেইন ইফেক্টটা হয়ে এই সেভেন্টিজ লুকটা আসলো তো এইটাই ছিল মোটামুটি আমার কি বলে সেভেন্টিজ লুকটা আনার একটা প্রসেস করে বেশ মজা পাইছে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেভেন্টিজ লুকটা কিছুটা হলো আসছে ফিল্ম গ্রেইন টেন দিয়ে ওই লুকটা আসছে এইটা নিয়ে ফার্দার আরও স্টাডি করার ই
স্টেপ বুঝতে সমস্যা থাকে বা কোশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান ভিডিওর আর ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এটসেট্রা এটসেট্রা তো আজকে এই পর্যন্তই অনেক দিন পরে ভিডিও করলাম আসলে ভিডিও অনেকদিন বানানো হয়নি টিউটোরিয়াল এটসেট্রা এগুলি আশা করতেছি এখন থেকে বানাবো দেখা যাক যদি রেগুলার হতে পারি আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে